আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা অ্যালকোহলের নাম নিয়ে কথা বলবো এর আগের ভিডিওতে আমরা অ্যালকাইন কীভাবে নামকরণ করতে হয় অ্যালকাইন তারপর তোমার অ্যালকিন কীভাবে নামকরণ করতে হয় এই ব্যাপারগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছিলাম ভিডিওগুলো আসলে সিকোয়েন্সিয়াল তাই তোমাদেরকে ভিডিওগুলো সিকোয়েন্সিয়ালি দেখতে হবে যদি তোমার নামকরণ সম্পর্কে ভালো করে জানতে চাও তো আমরা যখন অ্যালকেনের নামকরণ পড়েছিলাম তখন দেখেছিলাম যে যখন কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকে তখন সেটা হচ্ছে অ্যালকেন যখন কার্বন কার্বন ডাবল বন তখন ওই ডাবল বনটাকেই মূলত বলা হয় কার্যকারীমূলক এবং তখন আমরা বুঝি সেটা অ্যালকিন এবং যখন কার্বন কার্বন ট্রিপল বন থাকে তখন সেটা আমরা বুঝি যে এটা অ্যালকাইন ঠিক একইভাবে যখন হাইড্রোকার্বনের মধ্যে ও এইস থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি এটা আসলে অ্যালকোহল এটা কেবল অ্যালকোহল এবং এই যে সাধারণ সংকেত যেটা লেখা হয় অ্যালকোহলের সেটা হচ্ছে আর ও এইস আরটা কি আরকে বলা হয় অ্যালকাইল মূলক অ্যালকাইল মূলক আসলে কি জিনিস প্রথমে আমরা অ্যালকেনের সাধারণ সংকেতটা জানি অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত কি সি এন এইস টু এন প্লাস টু এটা যদি অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত হয় একটু ভালো করে দেখো যদি হয় সি টু তাহলে এইস কত হবে সিক্স হবে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি এবং এই যৌগটার যদি গাঠনিক সংকেত আমরা লিখি তাহলে কেমন দেখাবে এবং এই তিন পাশেই কি রয়েছে আসলে হাইড্রোজেন রয়েছে মানে এই যৌগটাকেই যদি আমরা গাঠনিক সংকেত আকারে লিখি তাহলে এমন হবে এবং এই জায়গা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কার্বনেরও চার যোজনে পূর্ণ এই কার্বনেরও চার যোজনে পূর্ণ এবং তারা একদম বন্ধন কিন্তু পরিপূর্ণ রাইট এবং এরা আর কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া দেবে না কিন্তু যখন বলা হয় আরটা আসলে অ্যালকাইল মূলক অ্যালকাইল মূলক কখন হয় যখন অ্যালকেন থেকে একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে যায় তখন হয় অ্যালকাইল মূলক দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে অ্যালকেন অ্যালকেন যখন একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স দুইটা হাইড্রোজেন থেকে হবে একটা হাইড্রোজেন এবং এই জিনিসটাকে বলা হয় অ্যালকাইল মূলক অ্যালকাইল মূলক বলা হয় এখন অ্যালকাইল যদি হয় কার্বন যে কয়টা হবে হাইড্রোজেন তার দ্বিগুণের চেয়ে একটা বেশি হবে তাহলে কার্বন দুইটা হাইড্রোজেন দ্বিগুণ কত হবে চার চারের চেয়ে একটা বেশি তার মানে হবে এখানে পাঁচ কিন্তু যদি এখানে পাঁচ হয় তাহলে এখানে ধরো তিনটা আর এই জায়গায় দুইটা তার মানে এই জায়গায় কি অপূর্ণ এই কার্বন কিন্তু অপূর্ণ যদি অপূর্ণ হয় তাহলে ডেফিনেটলি এখানে কেউ বসবে ডেফিনেটলি ওখানে কেউ বসবে যখন ওখানে ও এইস বসে তখন এই পুরোটা আর অ্যালকেন সমগোত্রের থাকে না তখন এটা হয়ে যায় আসলে অ্যালকোহল তখন এটাকে বলছি আমরা যে এটা অ্যালকোহল এই জন্য জিনিসটা কীভাবে লেখা হচ্ছে এই আরটা আসলে কাকে রিপ্রেজেন্ট করছে এই এতটুকুকে রিপ্রেজেন্ট করছে এবং ওর পরে বসছে ওইস এই যে অ্যালকাইল মূলক এটা সি টু এইস ফাইভ হতে পারে সি থ্রি এইস সেভেন হতে পারে হোয়াট এভার এই আরটা যে কেউ হতে পারে এই জন্য অ্যালকোহলের আসলে সাধারণ সংকেত আর ও ইস দেখো আর মানে কি আর হচ্ছে অ্যালকাইল মূলক তার মানে কি কার্বন যে কয়টা থাকবে হাইড্রোজেন তার দ্বিগুণের চেয়ে একটা বেশি থাকবে একটা বেশি না থাকলে যদি দুইটা বেশি থাকে তাহলে তো পরিপূর্ণ হয়ে যায় একটা বেশি করলে কি হয় ওখানে ওই ইস বসানো যায় একটু আগে যেমনটা আমরা দেখলাম এখন আমরা ডিরেক্টলি কিছু অ্যালকোহলের যে যৌগুলো আছে সেই যৌগ লিখে ফেলবো এবং দেখব আসলে কিভাবে নামকরণ করা হয় আমরা এই যৌগর নামকরণ দেখি দেখো এই সবগুলোতে হাইড্রোজেন রয়েছে আমি হাইড্রোজেন দিচ্ছি না এখানে ওই ইস দেখে আমরা কি বুঝছি যে একটা এটা একটা অ্যালকোহল এখন নামকরণ কিভাবে করা হবে প্রথমেই আমরা গুনব যে কয়টা কার্বন রয়েছে কয়টা কার্বন রয়েছে পাঁচটা কার্বন রয়েছে তাহলে পেন্ট জাতীয় কোনো কিছু হবে অ্যালকোহলের ও এবং এই পেন্ট এই দুটো মিলে আসলে নামকরণ হবে পেন্টানল আমি আবারও বলছি যে অ্যালকোহলের ওল আর এই যে পেন্ট এই পেন্টের সাথে ওল যোগ হয়ে নামকরণ হবে আসলে পেন্টা নল রাইট একটু পরে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এগুলো না ভয়ের কিছু নাই তো এর নাম প্রাথমিকভাবে আমরা কি লিখতে পারি যে পেন্টা নল এখন এই যে পেন্টালন আমি বলছি এই পেন্টানল দেখে আমি বুঝে যাব যে এটা অবশ্যই একটা অ্যালকোহল দ্যাট মিন্স ওখানে ওইস রয়েছে প্রশ্ন হচ্ছে ওইস কত নাম্বার কার্বনে রয়েছে এটাও তোমাকে বলে দিতে হবে তো আমি কিভাবে গণনা করবো যদি আমি এই দিক থেকে কার্বন সংখ্যাটা গণনা করি তাহলে এটা এক নাম্বার কার্বন এটা দুই নাম্বার এটা তিন নাম্বার এটা চার নাম্বার এটা পাঁচ নাম্বার তাহলে চার নাম্বার কার্বনে ওইস মূলক রয়েছে যদি আমরা এই দিক থেকে গণনা করি তাহলে এক নাম্বার কার্বন এটা দুই নাম্বার এটা তাহলে যেই দিক থেকে ওইস মূলকটা কাছে আসবে ওই কার্যকরী মূলকটা কাছে আসবে আমরা সেই দিক থেকেই গণনা করবো সুতরাং এটা হবে এক নাম্বার কার্বন এটা দুই নাম্বার কার্বন দুই নাম্বার কার্বনে একটা ওইস মূলক রয়েছে সুতরাং আমরা এখানে লিখে দেবো পেন্টানল টু তার মানে আমাকে তো নামকরণ করতেই হবে এবং তার সাথে সাথে দেখিয়ে দিতে হবে যে ওটা আসলে কত নাম্বার কার্বনে রয়েছে এখন কথা হচ্ছে এখানে তো হাইড্রোজেন রয়েছে যদি এখানে একটা ব্রোমিন থাকতো তাহলে কি হতো কিচ্ছু হতো না জাস্ট
নাম কন্ট্রাস্ট তো সামনে বসে যেতে ফাইভ ব্রোমো পেন্টানল টু দ্যাটস ইট আর কিছু নয় যদি এখানে একটা ক্লোরোমূলক থাকতো তাহলে কি হতো তাহলে লিখতাম ফাইভ ব্রোমো থ্রি ক্লোরো এখন কথা হচ্ছে যে ফাইভ ব্রোমো কারণ পাঁচ নাম্বার কার্বনে একটা ব্রোমোমূলক এবং থ্রি ক্লোরো কোনটা আগে লিখতাম আমরা অবশ্যই আমরা অ্যালফাবেটিক অর্ডারে যে আগে আসবে তাকে আগে লিখব বিটা আগে আসবে সুতরাং ফাইভ ব্রোমো থ্রি ক্লোরো পেন্টানল টু হয়েছে তো তার অর্থ হচ্ছে এটার নাম হলো আবার যদি এখানে একটা নাইট্রো থাকতো তাহলে কি হতো যদি এখানে একটা নাইট্রো থাকতো তাহলে কি লিখতে আবার ফাইভ নাইট্রো তাহলে এইবার নামকরণটা কি হতো এইবার নামকরণটা হতো বি তো আগে তাহলে ফাইভ ব্রোমো থ্রি ক্লোরো ফাইভ নাইট্রো পেন্টানল টু দ্যাটস ইট তার মানে এই প্রয়োজনটার নাম হচ্ছে ফাইভ ব্রোমো তারপর হচ্ছে গিয়া থ্রি ক্লোরো তারপর হচ্ছে ফাইভ নাইট্রো পেন্টানল টু এখন যদি তোমাকে এটা থেকে এটা লিখতে বলে তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো তো প্রথমে নামের দিকে খেয়াল করো পেন্টানল বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা অ্যালকোহল এবং পাঁচ কার্বন যুক্ত একটা অ্যালকোহল এবং এই যে ওইসমূলক রয়েছে সেটা কত নাম্বার কার্বনে রয়েছে দুই নাম্বার কার্বনে রয়েছে তুমি কি করবা যেহেতু এটা পাঁচ কার্বন যুক্ত একটা অ্যালকোহল তাহলে আগে পাঁচটা কার্বন দিয়ে নাও তুমি যে কোনো দিক থেকে নামকরণ করতে পারো সাপোজ তুমি এই দিক থেকেই নামকরণটা করলা দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার এটা পাঁচ তাহলে দুই নাম্বার কার্বনে কি রয়েছে অ্যালকোহল দিয়ে দাও এখানে একটা ওয়েস রাইট তারপর কি দেখা যাচ্ছে ফাইভ ব্রোম ফাইভ কোনটা এটা তাহলে এখানে একটা ব্রোমোমূলক দিয়ে দাও থ্রি ক্লোরো থ্রি কোনটা এটা এখানে একটা ক্লোরোমূলক দিয়ে দাও ফাইভ নাইট্রো এখানে একটা নাইট্রোমূলক দিয়ে দাও এই তো কাজ শেষ আর বাকি কি থাকবে বাকি সব হাইড্রোজেন দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে এই তো ব্যাপারগুলো একেবারেই কঠিন নয় একেবারেই কঠিন নয় একেবারেই ঘাবড়ানোর কিছু নাই রাইট এবার যদি এরকমও থাকতো সাপোজ যে তোমার এরকম থাকলো যে এখানেও একটা কার্বন এখানেও একটা কার্বন এখানেও একটা কার্বন রাইট এই রকম একটা যৌগ রয়েছে রাইট এটার এটার নামকরণ আমরা কিভাবে করব দেখো এগুলোতে হাইড্রোজেন রয়েছে বারবার বলছে হাইড্রোজেন না ঝামেলা করার কোনো দরকার নেই হাইড্রোজেন নামকরণে কোনো ভূমিকা রাখে না এখন এর নামকরণ কিভাবে করব আমাদের প্রথম কাজকে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কার্বন সেকলটা নির্ধারণ করা যে কার্বন প্রধান সরি প্রধান সেকলটা নির্ধারণ করা প্রধান সেকল কে হবে যে দিকে গেলে কার্বন সংখ্যা বেশি পাওয়া যাবে এবং কার্যকারীমূলক ইনক্লুড হবে সেটা হবে প্রধান সেকল প্রধান সেকল হওয়ার পসিবিলিটি কোনটা হতে পারে যে এটা এই সোজা একটা হতে পারে অথবা এই সোজা গিয়ে এদিকে হতে পারে যদি আমরা এই সোজা যাই তাহলে ওইসটা ইনক্লুড হচ্ছে ডেফিনেটলি ওইসটা ইনক্লুড হচ্ছে কিন্তু কার্বন সংখ্যা কয়টা হচ্ছে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা যদি আমরা সেকলটা এদিকে কনসিডার করি তাহলে কেমন হবে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তার মানে এই দিকে যদি কনসিডার করি তাহলে আমার কার্যকরী আমার কার্বন সংখ্যা আসছে ছয়টা সুতরাং আমার প্রধান সেকল কোনটা হবে এটা হবে আমার প্রধান সেকল রাইট আপাতত এটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি এগুলো পরে নিয়ে আসা যাবে সেটা কোনো সমস্যা নেই দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমার প্রধান সেকল তাহলে নামকরণে দেখো তো কিভাবে ভূমিকা রাখবে এটা যে ছয়টা কার্বন রয়েছে তার মানে অবশ্যই আমার কি হবে হেক্স তো হবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই হেক্সানল অবশ্যই হচ্ছে আমার কিন্তু এখন কথা হচ্ছে কত নাম্বার কার্বনে ওই স্মূলক রয়েছে সেটা কিন্তু আমার বলে দিতে হবে রাইট তো এখন যদি আমি কার্বনটা এই দিক থেকে গণনা করি তাহলে কত নাম্বার কার্বনে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় একটু বসিয়ে দিই কারণ নাম্বারিং তো চেঞ্জ হয়ে যাবে যদি আমি এই দিক থেকে গণনা করি তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নাম্বার কার্বনে হবে তোমার ওইস যদি এই দিক থেকে গণনা করা হয় এক দুই দুই নাম্বার কার্বনে হবে সুতরাং এই দিক থেকে আমার নাম্বারিংটা ডেফিনেটলি করতে হবে রাইট সুতরাং এটার নাম কি হয়ে যাবে প্রাথমিকভাবে হবে হেক্সানল টু তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু একটা ব্যাপার দেখো এই যে কার্বন এখানেও তো তিনটা হাইড্রোজেন রয়েছে দ্যাট মিনস এটা কি হয়ে আছে আসলে এটা হয়ে আছে সি এইচ থ্রি এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে মিথাইল মূলক রাইট যেগুলো ব্যাপারে আমি এর আগে অনেক কথা বলেছি এটা কি আমার মিথাইল তার মানে এটা একটা মূলক যুক্ত হয়ে আছে সেটা কত নম্বর কার্বনে যুক্ত হয়ে আছে চার নম্বর কার্বনে যুক্ত হয়ে আছে যারা নামকরণগুলো সিরিয়ালাইজ দেখতে সো যারা একদম প্রথম থেকে নামকরণের ভিডিওগুলো দেখতে সো তারা জানো এটা এটা কেন মিথাইল মূলক এভাবে ইথাইলও থাকতে পারে হোয়াট এভার যেটাই থাক না কেন রাইট তো এইটা কি করতে হবে তোমাকে শুধু সামনে যোগ করে দিতে হবে কিভাবে যোগ করব যে আমার চার নম্বর কার্বনে কি রয়েছে একটা মিথাইল মূলক রয়েছে সুতরাং এখানে লিখে দেব ফোর মিথাইল দ্যাটস ইট ফোর মিথাইল হেক্সানল টু এর নাম হচ্ছে ফোর মিথাইল হেক্সানল টু যদি এখানে একটা ক্লোরোমূলক থাকতো তাহলে কি হতো কিচ্ছু না ওয়ান ক্লোরো ফোর মিথাইল হেক্সানল টু এখানে যদি একটা নাইট্রোমূলক থাকতো তাহলে কি হতো কিচ্ছু না লিখতো ফোর ক্লোরো থ্রি ফোর সরি ওয়ান ক্লো
फोर मिथाइल सिक्स नाइट्रो हेक्सानल टू वही जो अलफाबेटिक अर्डारे तुम बसाते हो जो क्लोरो प्रथम आसने वन क्लोरो तुम्हें बसाते हो एक् जदि एखे एक ब्रह्मूलक थकतो तो हमें कि हतो तो सी एर आगे तो बी तो लिखते तुम्हें फाइव ब्रोम वन क्लोरो फोर मिथाइल सिक्स नाइट्रो हेक्सानल टू तक नामकरण एम हो जाए नामकरण एके बारे कठिन नए जरा सिकुएन्सियल भिडियोगो देखो तरह जो आसले यो खूब ही सहज एतटुकू तो जानलम यह भाव जोगुल क्वेश्चन ही हक ना क्या मन है तुम्हारा पार्बा क्यों जदि कईसमूलक दुईटा थे से क्षेत्र में सपोज ए रखम एक जोग रही है एखने एक उइसमूलक एखे एक उइसमूलक तुम जेदिक नम्बरिंग करो ना क्या सेम घटना है रईट এবং যদি কখনো এরকম হয় যে তো এর আগের ভিডিওগুলো দেখে আসো কোন দিক থেকে নাম্বারিং করতে হবে এমনিই বুঝে যাবা কিছু কিছু ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম যে নাম্বারিং করলে নাম্বারিংয়ের যে যোগফল যখন একই রকম মূলক দুইটা চলে আসে তখন আমরা কার্বন সংখ্যা গণনা করি যে কত নাম্বার কার্বনে তারা রয়েছে এবং তাদের যোগফল কত হচ্ছে যোগফল যেদিক থেকে কম হবে কার্বন সংখ্যা সেদিক থেকে গণনা করতে হবে এই দিক থেকে করলেও যা যোগফল হবে এদিক থেকে করলেও তাই যোগফল হবে সুতরাং যে কোনোভাবেই এটার করা যেতে পারে ओके तो जो योगार नामकरण करते क्यों करब देखो हमें प्रथम बुझते ही से चार कार्बन जुक्त एक अलकोहल क्योंकि एखे मूलक रही है दुई जगह सूतरा एक डिफरेंस है नाम सूतरा यहाँ के तुम्हार प्रथम लिखते हैं बिउट प्रथम लिखते हैं बिउट तरह दीते हैं जो कत नम्बर कार्बने कार्यकारी मूलक रही है कत नम्बर कार्बन एक दुए एक तीन सूतरा टू थ्री रईट কয়টা ওয়েস রয়েছে দুইটা সুতরাং কি হয়ে যাবে এখানে ডাই আর অ্যালকোহলের যুক্ত হবে অল তাহলে এর নাম হচ্ছে বিউট টু থ্রি ডাই অল আমি আবারও বলছি যে বিউট দেখেই বোঝা যাবে যে এখানে চার কার্বন যুক্ত একটা হাইড্রোকার্বন যখনই অল দেখলাম তখনই বুঝে গেলাম একটা চার কার্বন যুক্ত হাইড্রোকার্বন বাট এটা কি একটা অ্যালকোহল যার দুই নম্বর এবং তিন নম্বর কার্বনে কি রয়েছে দুটা ওয়েসমূলক রয়েছে এবং এখানে ডাই দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে দুইটা ওয়েসমূলক রয়েছে কোথায় কোথায় রয়েছে একটা দুই নম্বর কার্বনে একটা তিন নম্বর কার্বনে এখানে যদি তারা একটা ব্রহ্মমূলক দিয়ে দিত তাহলে কি হতো কিছু হতো না সামনে ওয়ান ব্রোম বিউট টু থ্রি ডায়ল হয়ে যেত যদি এখানে একটা নাইট্রোমূলক দিয়ে দিত তাহলে কি হতো নামকরণটা হতো ওয়ান ব্রোম ফোর নাইট্রো বিউট টু থ্রি ডাই অল দ্যাটস ইট আমার মনে হয় আমি তোমাদেরকে নামকরণ সম্পর্কে বুঝাতে পেরেছি আশা করি নামকরণ নিয়ে আর কোনো তোমাদের সমস্যা থাকার কথা না যারা সিকুয়েন্সিয়ালি নামকরণের সবগুলো ভিডিও দেখে আসছো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ভালো থেকে তোমার সবাই আসসালামু আলাইকুম